క్వీనైన్ ప్రపంచ పటాన్ని మార్చిన మొక్క ఇది ఎలా మార్చింది అసలు చరిత్రలో ఏం జరిగింది ఆండీస్ పర్వతాల్లో పుట్టిన ఆ చెట్టు బెరుడు ఒకప్పుడు మలేరియాను పారదోలింది బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని బలోపేతం చేసింది ఇప్పుడు ఆ చెట్టు ఉత్పత్తులు మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి పచ్చని తివాచీ పరిచినట్లు కనిపించే మనో నేషనల్ పార్క్ పెరువులోని నైరుతు ప్రాంతంలో ఆండీస్ పర్వతాలు అమెజాన్ అడవులు కలుసుకునే చోట ఉంటుంది ఇది ఈ భూమిపైనే అత్యంత జీవ వైవిధ్యం ఉన్న ప్రాంతం ఒకటి పాయింట్ ఐదు మిలియన్ హెక్టార్లలో పొగమంచు ఆవరించి కనిపించే ఈ నేషనల్ పార్కును యునెస్కో నేచర్ రిజర్వ్గా ప్రకటించింది రకరకాల మొక్కలు తీగలతో అల్లుకుపోయిన ఈ అడవి ప్రాంతం మానవ దుర్భేద్యంగా ఉంటుంది అసలు ఈ మొక్క ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తుంది మనూ నేషనల్ పార్క్ పోడో కార్పస్ నేషనల్ పార్క్ ఇది ఈక్వెడార్లో ఉన్నది క్విటర్వో నేషనల్ పార్క్ ఇది పెరూలో ఉన్నది సిమిలా బెండిలా బొటానికల్ గార్డెన్ ఇది కూడా పెరూలోనే ఉన్నది వీటిలో ఆర్చిడ్స్తో పాటు సించోనా మొక్కలు కూడా ఉంటాయి దట్టమైన రెయిన్ ఫారెస్ట్ను చీల్చుకుంటూ నదులను దాటుతూ ఈ అడవిలో నివసించే జవాగ్వార్లను ప్యూమాలను తప్పించుకుంటూ ముందుకు వెళితే అక్కడ ఒక అరుదైన చెట్టు కనిపిస్తుంది అదే సించోనా అఫీసినాలిస్ పదిహేను మీటర్ల ఎత్తు మందమైన బెరడుతో ఆ అడవుల్లో నిటారుగా నిలబడ్డ ఒక మనిలాగా కనిపిస్తుంది ఆండీస్ పర్వత సానువుల్లో పెరిగే ఈ మొక్క ఒక్క చుట్టూ ఎన్నో కథలు అల్లుకొని ఉన్నాయి అవి మనిషి జీవితాన్ని మార్చేసినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది ఇది అందరికీ తెలిసిన చెట్టు కాదు కానీ ఈ చెట్టు నుంచి తీసిన ఒక పదార్థం మానవ చరిత్రలో లక్షల మంది ప్రాణాలను కాపాడింది ఈ చెట్టు పెరడులో క్వినైన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది ఆ పదార్థంతోనే ప్రపంచంలో తొలిసారి యాంటీ మలేరియా డ్రగ్ను తయారు చేశారని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ నేల తర్వాత ఈ చెట్టు నుంచి వచ్చే కొన్ని పదార్థాలు మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి ఈ చెట్టు నుంచి లభించే క్లోరోక్విన్ హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ కరోనా వైరస్ మీద ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందన్న దానిపై వివాదాలు మరియు చర్చలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాగుతున్నాయి దోమకాట ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశించే క్రిముల కారణంగా వచ్చే మలేరియా వ్యాధి ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది పదహారు వందల ముప్పై ఎకరం సంవత్సరంలోనే క్వినైన్ను మలేరియాకు మందుగా గుర్తించారు క్వినైన్ అనేది సించోనా మొక్క బెరడు నుంచి తీసిన ఆల్కలైట్ పదార్థం ఈ పదార్థానికి మలేరియాకు కారణమైన బ్యాక్టీరియాను చంపగల శక్తి ఉందని గుర్తించారు స్పెయిన్కి చెందిన క్రైస్తవ మతాధికారులైన జెస్యూట్లు ముందుగా గుర్తించినట్లు చెబుతారు అయితే పదహారు వందల డెబ్బై ఏడులో లండన్లోని రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ తమ ఆసుపత్రులలో అధికారికంగా ఈ మందును పేషెంట్లకు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఈ సించోనా క్రేజ్ ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే యూరోపియన్లు ఈ ఫీవర్ మొక్కను కనుక్కోవడానికి ప్రత్యేకంగా మనుషులను నియమించుకున్నారు వాటి బెరడును తీసి పెరు నుంచి ఓడల ద్వారా యూరోప్కు తరలించేవారు ఈ బెరడుకు ఉన్న డిమాండ్ను గమనించాక ఆండిస్ అడవులను స్పెయిన్ ప్రపంచ ఫార్మసీగా మార్చేసింది సించోనా వల్ల ఇండోనేషియాలో డచ్ వారు అల్జీరియాలోని ఫ్రెంచ్ వారు ఇండియా జమైకా పశ్చిమ ఆసియా పశ్చిమ ఆఫ్రికాలలో బ్రిటిష్ వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందగలిగారు వలస కాలనీలో తమ సైన్యం వైద్య అవసరాలకు క్వినైన్ను దిగుమతి చేసుకోవడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పద్దెనిమిది వందల నుంచి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి మధ్యకాలంలో ప్రతి ఏటా సుమారు ఆరు పాయింట్ నాలుగు మిలియన్ యూరోల బడ్జెట్ను కేటాయించింది అందుకే బ్రిటిష్ వలస రాజ్య విస్తరణ గురించి చెప్పేటప్పుడు చరిత్రకారులు తరచూ క్వినైన్ను ప్రస్తావిస్తుంటారు ఈ రోజుల్లో కోవిడ్ నైన్టీన్కు వ్యాక్సిన్ను కనుగొనే ప్రయత్నంలో పోటీ పడుతున్న చాలా దేశాలు మళ్ళీ క్వినైన్ వైపు దృష్టి మళ్లించాయి పద్దెనిమిది వందల యాభైల నాటికి బ్రిటిష్ వారు దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ మొక్కను పెంచడంలో సఫలమయ్యారు అప్పట్లో ఈ ప్రాంతంలో మలేరియా సమస్య ఎక్కువగా ఉండేది స్థానికంగా తయారైన కినైన్ను తమ సైనికులకు అధికారులకు వైద్యంగా అందించేవారు బ్రిటిషర్లు క్వినైన్ నుంచి తయారు చేసిన హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ కరోనా వైరస్కు మందుగా చాలామంది పరిగణిస్తుండగా ఇంతా కారణాల దృష్ట ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆ మందు వాడకాన్ని నిలిపివేసింది ఈ మందును నేరుగా లేబరిటీలలోనే తయారు చేస్తున్నప్పటికీ సించోనా మొక్క అంతరించిపోకుండా చూడటం వల్ల భవిష్యత్తులో కొత్త ఔషధాల తయారీకీ అది ఉపయోగపడవచ్చు జీవ వైవిధ్యం మానవ ఆరోగ్యం కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని క్వినైన్ గాథ మనకు చెబుతుంది అనుకుల నుంచి వచ్చే ఔషధాలను కొందరు ప్రత్యామ్నాయ ఔషధాలుగా భావిస్తుంటారు కానీ మానవజాతి చరిత్రను మలుపు తిప్పిన కొన్ని మొక్కలకు మనం రుణపడి ఉండాలి